për shëndetit e dashën zonës dhe prinder. Ja kur i takuam sërish me London Editoris, dhe tema që ne kemi të përsot është një tem e përsëritur në fakt më parë, por në sot duam që t'i përsërisim dhe njerë, sepse përsëritja është nëna e dijes. Përsëritja ne nga mëson që mund të timbaj mund më mirë të gjitha gjërat. Atëherë, tema që ne kemi dhe që do përsërisim sot janë bima, por pjesët e saj, për qëfar ka nevoj dhe do marim gjithashtu edhe se qëfar, cilët pjesë kërësore të bimve ne mund të ham dhe mund të ushjemi. Le të filloj me pyetin e parë. Por qëfar ka nevoj bima? Bima, nërë që të rritet, ja ku e kemi një bim, në një vazo, nërë që të rritet, ajo ka nevoj për ajrin, për djelin, për ujitje, por, më kërësore, ka nevoj për një tokë, për plehun edhe për dhehun të cilën. Ja të shikojme dhe njerë të ilustruara. Por cilët janë pjesët kërësore të një bime? Atëherë, pjesët kërësore të një bime, ne në klasë të parë do mësojmë vetëm pjesët kërësore, më pas ne do të vizhvillojmë më tepër për të parë edhe të gjitha pjesët e një bime. Ne sot do të merim vetëm me pjesët kërësore. Atëherë, ne në fakt do të afillojmë nga rënja, më pas janë gjethet, më pas kërceli dhe lullja. Ti shojmë të ilustruar edhe ne tashmë kemi mësuar të ledzojmë dhe mund të ledzojmë edhe nga ekrani. Atëherë, rënjët, gjethja, kërceli dhe lullja. Ne do të shikojmë pak më me imëtësi në vazhtim. Atëherë, vetëm për pjesën e lulles, ne kemi në fakt edhe bim të tjera të cilat ne mund të ushqem. Jo lulle që janë thjesht për zbukurim, për të nga zbukuruar balkone, tona, apo oborët e shtëpis tonë, por ne kemi edhe bim të cilat ne ushqemi. Ja ku është edhe pjesët kërësore të një bime cilat ne ushqemi. Janë rënjët, është pjesa e kërcelit, më falni, edhe kemi gjethet, kemi pjesën e lulles, por edhe kemi frutin apo produktin që del nga një bimet saktuar me cilën ne ushqemi. Ne do t'i fillojmë një e nga një në fakt. Fillojmë me pyetja kërësore si fillon jeta e një bime. Pra, ne duam të dimë se si fillon një bimë fillon pikërisht nga fara. Jeta e një bime fillon me farat. Nuk e di nëse keni pasur mundësi që të mund të shikoni farat, po këtu janë të ilustruara, janë shumë të vogla, ato janë si një bebe e vogël që përmban lëndën ushqyëse, pra lëndën kryesore, që është e mjaftueshme për të në dhënë neve një bim të re, një jetë të re. Farat ne i kemi, si që shikoni edhe në figur, në forma dhe masit të ndryshme, por edhe me njëra të ndryshme, në varsit të bimve të cilët ne duam të mbjellim. Shikojmë rënjët. Ashtu si që kemi përsëritur edhe më parë, rënjët janë në si fijet të vokla, por të lidhura me njëra tjetërën dhe në gjasojnë si një tu fije shumë të hola. Ato përmbajnë që është më kërësore, ato përmbajnë lëndën në shqyëse, të cilën kalojnë nga pjesa e tokës, ku janë rënjët, tek pjesët e tjera të bimëve. Kërceli. Pra, pjesa kërësore një bime, kemi edhe kërcelin. Kërcelin, në momenti që a i merë lëndën u shyëse nga rënjët, a i ta shmë ka detyrën dhe funksionin kërësor që këtë lëndë u shyëse a i ta përqoj të gjethet edhe të lullet apo frutin që ne do të marim në fundë. Gjethet, unë nga më parashitur në fakt, gjethet në format të ndryshme, në njëra të ndryshme, dhe në fakt edhe në stin të ndryshme, që gjethet marrin edhe në njëra të ndryshme, në stin të ndryshme, dhe gjethja, tashmë që farë bënë gjethja. Në momenti që e merë nga rënjët, lëndër në shqyëse, kalon të kërceli, tashmë jemi tek pjesa e gjethës. Gjethja përdor ujin, që ne, pra si thamë, ne bima kishtë nevoj për ujitje në nërë që të rriteshe përdor ujn, ajrin, por edhe energjin që merë nga djeli për të bërë ushqim për bima, për të prodhuar ushqim. Një pjesë tjetër kërësore e një bime është edhe lullja. Lullet janë pikërish ato, a i ndoshtë ajo pjesa më e bukur e një bime, të nëmos nësë janë lullet të cilat janë lullet për të zbukuruar, 
dhe ne kemi uh, lullet të ndryshme në format të ndryshme. Ne mund të kemi disa lullet të preferuara, si, si për shumë dikush mund të ketë lullet të rëndafilit, lullet të tulipanit. Pra lullet ka form, ma si dhe njyra nga më të ndryshme, por janë bindët saktuare, të cilat ne u shqemi me to, dhe lullet prodhon pikërisht atë farën që duhet për, për, për të ngrën, për si pjesë e, e kryesore e një bime. Atere, le të shojmë edhe cili është cikli jetësor i një bime. Më vonë, në fakt, ne do të kemi dhe një video të cilët ne do të shojmë më me, më me detaje nga pjesa e farës, si që përsëritëm edhe pak më parë, deri të pjesa e produktit përfundimtar. Le të shikojmë, ne, ne këtu kemi marrë në fakt një domate dhe ne do fillojmë me pjesën, me pjesën e farës. Ja, i shikoni këto të vogla të kë të kë domatje janë pikërish këto të cilat ne i marim dhe i mbjellim në si ta për qëfar ka nevoj për ple dhe për, për, për tokë. Më pas në momentin që kalojnë disa dit, ne shohim një bim të vockël që kanë zirë disa, disa gjithë të vogla dhe një kërcel. Më pas ne kemi një bim që është më e rritur, më e maturuar. Më pas nga pjesa e kërcelit dhe gjithës, ne nga dali në fakt lullja e cila përmban atë produktin që ne nga duhet përfundimtar. Më pas ne kemi frutin edhe produktin përfundimtar. Kjo ishte për uh, pjesët kërësorit të një bime në fakt që rritet mbi tok. Ne ta shikojmë në në tok. Cila është ajo bim që rritet në në tok dhe është e ngrëndshme? Në fakt ne kemi patate. Atere. Shikojmë pjesën e patates, tuk e dalë një filiz i ri, ne i quajnë filiz, një filiz i ri, më pas është pjesa, pra ja ku është pjesa e farës, ne shohim ashtu si që pam edhe me pjesët kërësorët e një domate të cilë dolën gjethet të vokla, më pas janë të maturuara, por shikoni që farë ka ndodhur posht, sepse ne zhvillimi ku duhet a shohim, duhet a shohim mbi tok, apo nën tok. Tham që për patate ne duhet shohim zhvillimin nën tok. Ateri ja ku kemi disa patate të vogla, Kemi bimën e rritur dhe më pas kryohen dhe disa lule, po ta shikoni me kujdes, dhe ja ku kemi patatet cilat është edhe produkti unë përfundimtar. Atere, juftoj që të shohim video. Këtu është faqur edhe cikli jetësor i një mole. Ja ku janë farat, të cilat ne imbjelim në tokë, Le dhe shikojmë, pra ja ku dhe lede rënjët, sepse zhdo, zhdo bim, fillon me farën dhe lëshon rënjë. Më pas ne shojmë kërcelin dhe gjethet, dhe këtu kemi lullet e cila përmban produktin e molos, që ne duam produktin përfundimtar, frutin. Të shmo, shikoni me kujdes, nga lullja ne marim, i kërrisht frutin e molos. Si ju dukes, a ju pëlqeo video? Pra, pasi pam ciklin jetësor të një bime, ne dhe shmë jemi në pyet e në tonë të fundi se qëfar mund të ham, cilët pjesë kërësore të bimbe ne mund të ham. Atere, ne e kemi të parashitur raman të figurës, se ne mund të nëzirim edhe konkluzionin që ne mund të ham të gjitha pjesët e një bimbe, por në varsit të një bime të saktuar. Atere, letë shikojmë, ne ham pjesët e farës, letë shikojmë cilët janë bishtajat, fasullet, qiqërat, bizelet, por edhe misrin. Gjithashtu, ne ham rënjët e një bime, cilët janë ato repat, patatin e ëmbël, karotat, panxarin, si dhe patatin. Gjithashtu, ne mund të hamë, një pjesë tjetër që mund të hamë nga bima, janë edhe pikërish kërceli. Janë dhe gjitha erzat e ndryshme, të cilët ne mund të hamë kërce, kërcelin, janë qepët e njoma, por edhe argjinaren, është një, në fakt është një bime re që ka dalë në Shqipëri, që është në fakt shumë e preferuar kohët e fundit. Gjithashtu, ne mund të ham gjethet, si lule lakra, lakra e kushe, salata jeshile, spinaci, por e erzat të ndryshme si dhe borzi loku. Lulet, po po, ne mund të ham edhe lulet, dhe nga to më të, më të, më të ngrëndshme të më të preferuar atona, janë pikërisht edhe brokuli dhe lule lakra. Gjithashtu, 
ne mund të ham edhe frutet, pa tjetër ne mund të ham frutet. Si që janë portokalli, ne mund të përmondim tashmo në fakt të gjitha frutet, uh, portokall, uh, mol, rush, qershi, dar, të gjitha frutet që ne mund të ham dhe që, janë shum, dhe që kanë shumë vitamina. Atere, si një veprimtari, një detyr është pjerë që ju mund të abonim, uh, Unë kam preferuar që të mund tjetë edhe pjesë e ledzimit, por edhe të mund të kemi edhe pjesën e shkrimit me qënëse ne kemi, kemi mësuar në fakt të gjitha shkronja dhe tashmë duam që të përdorim sa më shumë. Atere, vizatoni dhe përshkruani frutin të uaj të preferuar duke përdor këto fjallët kyqe. Pra, fjallët e pikërisht kyqe të, të kësaj teme që ne jemi duke, duke mësuar. Gjethet, rënjë, lule, kërcel, shie, vitamina, njërë, formë, madhësi, farë e të tjerë të cilat ne mund t'i përdorim. Atër, unë kam dhënë një shambull, por shambull, mola është frutim i pëlqyër. Ju mund t'keni një frut tjetër të pëlqyër. Unë e pëlqej sepse ajo ka shie dhe ne do përdorim shien të cilën ka hëmbël, lethartë, uh, Shie që ajo ka, qëfar vitamina shka, qëfar njyre ka, qëfar forme ka, qëfar malësie ka, pra ne mund të përdorim fjallët kyqe, cilat ne mund të shkruem në fletorën të onë të shtëpis. Unë ju përshëndes dhe miru dhe gjofshim në mësimet të radhës.